হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কুরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি সামনে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করবেন বাংলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা জেলার মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা জনাব মাওলানা তসলিম সরকার সম্মানিত আপনারা জানেন অতীতের নেই এবারেও গত ষোলোই অক্টোবর ফরাসি ইতিহাসে ঘটে গেলে গৃত বিতারক ঘটনা যে ঘটনা পুরো পুরো মুসলমানদের রক্ত খরণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে উলঙ্গার নাসিক্যবাদী শক্তি ইসলামী আদর্শকে খর্ব করার জন্য যোগে যোগে যে প্রায় তারা করেছিল তাদের সেই ষড়যন্ত্র রহমত 
যাবতীয় প্রশংসা মহানব্বুল আলমিনের জন্য যিনি আমাদেরকে তার রাসুলের প্রতি কটুকধিকারীদের প্রতিবাদ জানানোর জন্য আজকের এই মানববন্ধনে সমবেত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম বর্ষিত হোক সেই মহান রাসুলের প্রতি যিনি যুগ যুগান্তরে মহা প্রশংসিত ছিলেন যিনি আমাদেরকে দুনিয়াতে আমাদের দুনিয়াতে যেমন আমাদের জান্নাতের পথ প্রদর্শনকারী আখিরাতের সাফাতকারী সেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম প্রতি শান্তি দ্বারা বসিত হোক সম্মানিত উপস্থিতি মুসলমানদের কলিজায় রক্ত খরণ চলছে তাদের প্রাণাধিক প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের শানে কটুক্তি পেশ করা হয়েছে তাকে অম অপমানিত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে তার নামে ব্যঙ্গ চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে ফ্রান্সে রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা বাংলাদেশ থেকে আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ আহলাদের যব সংঘ থেকে তাদের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি আমরা বলতে চাই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বিশ্ব নন্দিত তিনি সমাজ সংস্কার ছিলেন আল্লাহ তালা তাদেরকে জগৎবাসীর উপরে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু একটি বিষয় আপনাদেরকে বলতে চাই যে রাসুল আমাদেরকে আমাদের সার্বিক জীবনের শূন্যা হিসেবে যিনি আমাদের কাছে নন্দিত এবং প্রশংসিত তার প্রতি যারা নিন্দা করেছে এই নিন্দার প্রতিবাদও যেন তার নীতি আদর্শ অনুযায়ী হয়ে থাকে এবং এই বর্মে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তার সিরাত বেশি বেশি অধ্যায়ন করা তার জীবনী বেশি বেশি অধ্যায়ন করা যেমন যেন তাদের রাসুলের আদর্শ যেন আমরা বুকের মধ্যে ধারণ করতে পারি আরেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার শুধু ফেসবুকের মাধ্যমে ইউটিউবের মাধ্যমে শুধু রাসুলের প্রতি ভালোবাসা জ্ঞাপন করলেই ভালোবাসা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে না রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লামের সুন্নাত বাস্তব জীবনে বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত রাসুলের ভালোবাসা কিন্তু বাস্তবায়িত হবে না সুতরাং যতদিন পর্যন্ত ফ্রান্স সরকার প্রকাশ্যভাবে ক্ষমা না চেয়েছে মুসলিম উম্মার কাছে ততদিন পর্যন্ত তাদের সকল পণ্য বর্জন করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল সাতান্নটি মুসলিম রাষ্ট্র সকল কূটনীতিক সম্পর্ক তাদের বিরুদ্ধে বন্ধ করে দিতে হবে যতক্ষণ না তারা ক্ষমা চাইবে অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমা চাইতে হবে এবং ক্ষমা চাইতে হবে বাক স্বাধীনতার বুলি কপচিয়ে যারা রাসুল সাল্লামের নামে ব্যঙ্গ করেছে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুক যদি হেদায়ত যদি না থাকে আল্লাহ তালা যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এই উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে আবার আলোচনা শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত সম্মানিত জনতা এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করবেন বাংলাদেশ আহলাদি যুব সংঘের সংগ্রামী কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইনহামদুল্লাহ আসসালামু আলাম অফি ফুরকান হামিদ ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শনের প্রতিবাদ স্বরূপ আজকের এই মানব বন্ধনে আমাদের উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দান করেছেন মুসলিম ছাড়াও পৃথিবীর মধ্যে অন্যান্য যারা মনীষী আছে পৃথিবীর মধ্যে যত বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ আছে প্রত্যেকেই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের নীতি এবং আদর্শের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন অথচ বর্তমানে আমরা দেখছি ফ্রান্স সহ ধর্ম নিরক্ষতার আড়ালে পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলো বারবার আধুনিকতার আড়ালে গণতন্ত্রের আড়ালে মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে ইসলাম সহ রাসুল সাল্লাহের নামে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা এবং মুসলিমদেরকে হ্যাঁ প্রতিপন্ন করার জন্য নানা রকম কৌশল অবলম্বন করছে সেই ক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি বাংলাদেশ আইনের যুব সংঘের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করব এই মত প্রকাশের স্বাধীনতার নামে 
যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা ইসলামের নামে বিরুদ্ধ আচরণ করবে ইসলামকে অপমাননা করবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমান করবে সরকার যেন তাদের বিরুদ্ধে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেই ক্ষেত্রে ফ্রান্স রাষ্ট্রীয়ভাবে যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শন অনুমতি প্রদর্শন করেছে আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে माननीय প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বিনীত অনুরোধ করব তিনি যেন 90 শতাংশ মুসলিমের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ওই ফ্রান্স সরকারের কাছে ফ্রান্স সরকারের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেন এটা কখনো গণতন্ত্রের রূপ নয় বরং আমরা যদি যেটা জানি যে সেটা হচ্ছে মত প্রকাশ মানে হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে অন্য কোনো মান না করা সেই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণ মানুষের প্রতি আমাদের বিনীত আহ্বান চাসুন আমরা যে সমস্ত রাষ্ট্রগুলো ফ্রান্স সহ যারা মুসলিম কিংবা ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান করবে তাদের পণ্যগুলোকে বর্জন করি পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ আলেজ যুব সংঘের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া সামনে বক্তব্য পেশ করবেন আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিস শুরা সদস্য জনাব মোহাম্মদ জালালউদ্দিন জনাব মোহাম্মদ জালালউদ্দিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ইন্নাল হামদালিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ আম্মা বাদ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্না কাফাইনা লাকাল মুস্তাহজিন আলহামদুলিল্লাহ আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলাদিস যুব সংঘ ঢাকা জেলার পক্ষ থেকে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে কুটুক্তি করার কারণে তার প্রতিবাদে আজকের এই সমাবেশের সম্মানিত সভাপতি এবং বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ সম্মানিত সুধীমণ্ডলী পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব তার নাম কি মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তিনি এই জগৎবাসীর জন্য হচ্ছেন রহমত আল্লাহ রাসুলকে যারা বিদ্রুপ করে তাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত কথা ঠিক কিনা আল্লাহ রাসুলকে যারা বিদ্রুপ করে তাদের সাথে দুর্বেব তাদের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি করেন যুদ্ধ ঘোষণা করেন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সূরা হিজরের 95 নম্বর আয়াতে বলেছেন ইন্না ইন্না কাফাইনা লাকাল মুস্তাহজিন হে নবী তোমার বিরুদ্ধে যারা কথা বলে আমি তাদের জন্য যথেষ্ট অতএব ইতিহাস সাক্ষী আল্লাহ রাসূলের সাথে যারা বিদ্রুপ করেছে তাদের ধ্বংস হয়ে গেছে আবু জেহেল টিকতে পারে নাই উদ্বা সাহেবা টিকতে পারে নাই এই যুগের আবু জেহেল রো টিকতে পারবে না ইনশাআল্লাহ হতে মুসলমান ভাইরা আমরা বিশ্বনবীর মর্যাদার জন্য বিশ্বনবীর মর্যাদার জন্য জীবন দিতে রাজি আছি ইনশাআল্লাহ হতে সরকার কো অনুরোধ করব যে ফ্রান্সের সাথে যেটা আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করি এবং বাংলাদেশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশ সংসদ ভবনে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যেতে নিন্দা সুযোগ প্রস্তাব পাস করা হয় এবং মুসলমানদের স্বার্থ যাতে সংরক্ষণ করা হয় সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সম্মানিত তাহিদে ভাতৃ মণ্ডলী এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করবেন হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের সম্মানিত সচিব জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম আহমদ ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিল করিম আম্মা বাদ আলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশ আলাদিস যুব সংঘ ঢাকা জেলা কর্তৃক আয়োজিত রাষ্ট্রীয়ভাবে ফ্রান্সের যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম কর্তৃক যেভাবে অপমান করা হয়েছে তার প্রতিবাদ প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভার অধ্যক্ষ সভাপতি সাহেব এবং প্রধান অতি প্রধান অতিথি আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মুতারাম আমির জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ গালিব উপস্থিত সুধীমণ্ডলী সাংবাদিক বৃন্দ প্রশাসনের ভাইরা সবাইকে অভিনন্দন জানাই আমরা প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদেরকে এখানে দু একটি কথা বলার জন্য এবং প্রতিবাদ করার জন্য প্রশাসন কর্তৃপক্ষের আজকে কেন আজকে আমরা এই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন আমাদের আজকে এই প্রতিবাদ আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের উপরে আঘাত এসেছে ইসলামের উপরে আঘাত এসেছে কোনো মুসলমান বসে থাকতে পারে না ঘরে বসে থাকতে পারে না রাস্তা ঘাটে মাঠে ময়দানে সর্বত্র ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত আজকে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয়ভাবে যে ন্যাক্কার জন্য ঘটনা ঘটনা হয়েছে একটা রাষ্ট্রীয় প্রধান হিসেবে ম্যাখো আপনাকে বলি আপনি কখন এই যে মানসিকতাহীনতার পরিচয় দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট যে কারণে বলেছেন যে আপনার মানসিক চিকিৎসা দরকার তার জন্য আপনার বড় ব্যথা লেগেছে পাল্টা তুরস্কের প্রধান 
প্রধানমন্ত্রীর প্রেসিডেন্টের কাছে আপনি কার্টুন বাজে কার্টুন সাবাইছেন এবং তার আলামত দেখাচ্ছেন যে ঘরে ঘরে যেন আমার সেই তাদের যেন ধর্মযুদ্ধের যেন একটা ডাক দিয়েছে ফ্রান্স আপনারা যদি যুদ্ধ করতে চান আপনারা যদি মুসলমানদেরকে শেষ করতে চান পারবেন না ইনশা আল্লাহ আমরা কখনো বিরোধীদের বিধর্মীদের কটাক্ষ করি নাই এই বাংলাদেশে তার নমুনা এখানে সম্প্রীতি বজায় রেখে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ যেভাবে অবস্থান করছে বিশ্বে কোথাও এর নজির নাই আপনাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত পাশ্চাত্যের সমস্ত পণ্ডিতগণের বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী যেমন কিছু কিছু আছেন ইসলামকে আজান কটাক্ষ করেন তাদের সালাম কালাম কটাক্ষ করেন এটা আপনাদের সতর্ক হওয়া উচিত আমি বলি আমি একজন শিক্ষক হিসেবে বলছি এই যে জনৈক ইতিহাস শিক্ষক একটা স্কুলে তার নাম প্যাট্টি স্যামুয়েল প্যাট্টি ইতিহাসের শিক্ষক তার ছেলেদেরকে শার্লি এবাদ নামে এক পত্রিকা আছে পনেরো দু হাজার পনেরো সাল থেকে তা প্রকাশ করে আসছে এইভাবে মুসলমানদেরকে কটাক্ষ করে আসছে মহানবী সাল্লা সাল্লামকে কটাক্ষ করে আসছে কিন্তু কোনো তার প্রতিকার করেনি পাল্টা কি করেছেন তার ছাত্রদের মাঝে যখন এই ঘটনা ঘটেছে ইসলাম ধর্ম নাকি সন্ত্রাসের ধর্ম নাউজুবিল্লা মহানবী সাল্লা সাল্লাম তালি সেই সন্ত্রাসের লিডার নাউজুবিল্লা মিন জালেক এটা কখনো সম্ভব নয় কারণ রাসুল সাল্লা সাল্লাম আসছেন ধর্মতুল্লা আলামিন হিসেবে বিশ্বের মানবতার মুক্তি দূত হিসাবে তিনি প্রতিবেশী থেকে হিন্দুদের খ্রিস্টানদের কীভাবে মর্যাদা দিতে হয় কীভাবে বাক স্বাধীনতা দিতে হয় আমাদেরকে শিখেছেন তিনি সোরা কাফেরের বলেছেন লাকুম দিন উকুম আলিয়া দিন যার ধর্ম তার কাছে রাসুল সাল্লা সাল্লামের কাছে একজন ব্যক্তি গেছেন যে অন্য ধর্মের কখনো তোমরা কটাক্ষ করো না তাদের দেবদেবীর নামে কটাক্ষ করে না এইটা আমাদের রাসুল সাল্লামের শিক্ষা দিয়েছেন মুসলমানরা এই ধরনের কাউকে কটাক্ষ করে না ইসলাম শান্তি প্রিয় ধর্ম মুসলমান শান্তির প্রতীক যদি কখনো কেউ অন্যায় করে আপনার রাষ্ট্রীয়ভাবে তার বিচার করতে পারেন কিন্তু ঢালাওভাবে সমস্ত মুসলমানকে আপনি ইসলামকে দোষভাব করতে পারেন না এটা মানবাধিকার লঙ্ঘন এটা জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধারা লঙ্ঘন করেছে এই জন্য মেখকে তার আন্তর্জাতিক আদালতে তাকে ছবন করা উচিত তাকে আমরা বলব হে মেকো সাহেব আপনি ইসলামের বর্ব বোধের নি আপনি ইসলামের ইতিহাস পড়ুন রাসুল সাল্লা সাল্লামের তার তরিকা পড়ুন ইসলাম কি বলেছে আপনাকে আহ্বান জানে আপনি মুসলমান হয়ে যান আপনার এই সমস্ত আমি শিক্ষক হিসেবে বলতেছি যে একজন শিক্ষক কখনো কই বরদাস্ত করতে পারে না কখনোই অন্য ওই ধর্মের উপরে কখনো অ্যাটাক করতে পারে না আল্লাহ পাক আমাদের আমি হাদিস পড়ার শিক্ষা বোর্ডের সচিব হিসেবে বলতেছি আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যারা শিক্ষক সম্প্রদায় আছে মুসলিম হোক হিন্দু হোক খ্রিস্টান হোক আপনার ছাত্রদের কখনো অন্য ধর্মের প্রতি কটাক্ষ গিয়ে এই সেই এই শিক্ষা দেবেন না আপনারা তাদের মানবতার শিক্ষা দেন আপনারা তাদের সামাজিক শিক্ষা দেন তাদের নৈতিক দায়িত্ব করতে হবে শিক্ষা দেন আল্লাহ পাক আমাদের তফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত তহিদি জনতা আমরা আজকে মহানবীর বিরুদ্ধে কটুক কটুকারীদের প্রতিবাদে এখানে দাঁড়িয়েছি এই প্রতিবাদের বাসা যেন নিয়মতান্ত্রিক হয় সে বিষয়ে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি আপনারা কোনো রকম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবেন না লাইন থেকে সরে দাঁড়াবেন না যাবতীয় রকম শৃঙ্খলার পরিবন্ধী কাজ যেন আমাদের মাধ্যমে সংগঠিত হয় সেই জন্যই আপনাদের প্রতি জোর আবেদন জানাচ্ছি এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে বক্তব্য পেশ করবেন আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা জেলার সংগ্রামী সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ আহসান আসসালাম <laughs> 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 এবং বাংলাদেশ আহলাদ যুব সংঘ ঢাকা জেলা আয়োজিত আজকের এই মানব বন্ধন এবং প্রতিবাদ সভার সম্মানিত প্রধান অতিথি দেশ বরেণ্য নেতা জাতীয় নেতা এবং এদেশের সংগ্রামী তাহিদি জনতার প্রাণপ্রিয় নেতা জেলা প্রফেসর ডাক্তার আসাদুল্লাহ গালিব আজকের এই সভায় উপস্থিত বিভিন্ন এলাকা থেকে উপস্থিত রাম ভাষায় গণ এবং আজকে এই সভায় আজকের এই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত প্রশাসন প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গ এবং সংবাদ মাধ্যমের মিডিয়ার মিডিয়ার 
আমাদের প্রাণপ্রিয় কর্মীবৃন্দ এবং আজকে উপস্থিত ঢাকার আশপাশ থেকে এবং ঢাকা থেকে আগত সকল সংগ্রামী তাহিদি জনতা আপনাদের সকলকে আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই আপনারা এই পর্যন্ত প্রচণ্ড রদ্দূরে আপনারা এই ক্ষরতাপে উপেক্ষা কর ক্ষরতাপকে উপেক্ষা করে আজকের এই সভায় উপস্থিত হয়ে আপনাদেরই ইবারি জজবাকে প্রদর্শন করেছেন এজন্য আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন আমি বন্ধুগণ राष्ट्रीय पृष्ठपोषकता करसुल्लाम के लिए इसलम के लिए जे कटाक्ष अवमानना कर कार्यक्रम परिचालित हो सारा विश्व বিদ্বেষী অপশক্তির মাধ্যমে আর এইটা কেউ নতুন গ্রহ আই আম এ জাইলা যুগের যুগ থেকে চলে আসে যখন রসুল্লাহ সাল্লাম ইসলামের কথা দাওয়াত প্রচার করছিলেন সেই সময় আবু জাহেল উদ্বা সাহেবা এরা আবু লাহেব এরা তারা কি করেছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহেবকে ব্যঙ্গ করেছিল তিরস্কার করেছিল জুলুম নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়েছিল কিন্তু আল্লাহর ফজল ক্রমে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এবং মুসলমানরা তাই তাহিদের চেতনা নিয়ে দাওয়াত এবং তেবলিক নিয়ে তারা জনতার কাছে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে বাক্কা বাসীর কাছে উম্বল কোরার মানুষের কাছে তাহিদ পৌঁছে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন এইভাবেই চলতে চলতে ইসলাম সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে আজকে দুশো কোটি মুসলমান পৃথিবীতে রয়েছে এবং আজকে একুশ শতক মুসলমানদের পুরোর জাগরণের যে পরম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে আর এই অবস্থা দেখে কাফের মশরেকরা বেদিনেরা মুনাফেকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে লেগে পড়েছে উঠেছে মুসলমানদের ইমান আকিদা আমল ধ্বংস করার সারাসি আক্রমণ পরিচালনা করে চলেছে মুসলমানদেরকে সার্বিকভাবে সন্ত্রাসী জাতি হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে অথচ আমরা কি দেখছি ফিলিস্তিন কাশ্মীর এবং সারা দুনিয়ায় মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে মুসলমানদের ইমান আকিদা ধ্বংস করার গভীর সারা সে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে তাই আজকে নব্য জাহিলাতের এই মোকাবেলার জন্য সকল মুসলমানদেরকে সকল মমিন মুসলমানদেরকে সকল ইমানদারকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া এর কোনো বিকল্প নেই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আদেশ করেছেন ঐক্যবদ্ধ হওয়া আর তাগিদেই আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ সাতষট্টি সাংগঠনিক জেলার মাধ্যমে তাহিদি জনতাকে ঐক্যবদ্ধ করে চলেছে এবং আজকের এই আয়োজন তার একটি প্রমাণ বন্ধুগণ আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদেরকে নির্ভেজাল তাহিদের দাবাত এবং চেতনাকে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং ইসলামকে বিজয়ী করার কথা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ঘোষণা করেছেন সেই বিজয়ী বিজয়ী সংগ্রামে আমাদেরকে বিজয় সংগ্রামের আমাদেরকে সোচ্চার হতে হবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে তাই আমরা আপনাদেরকে আহ্বান জানাই সকলে ঐক্যবদ্ধ হন আহ্লাদিস আহ্লাদিসদেরকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের আমিরে জামাত মহতারাম আমিরে জামাত প্রফেসর ডক্টর আসাদুল্লাহ গলিফ সাহেবের নেতৃত্বে এই দেশের যে আন্দোলন চলছে সংগ্রাম চলছে সমাজ বিপ্লবের কার্যক্রম চলছে এটাকে আপনারা এটার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ঐক্যবদ্ধ একটি তাহিদি সংগ্রাম সংগঠন এবং তাহিদি চেতনার বহির্প্রকাশ ঘটানোর আপনারা চেষ্টা করুন সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান
জানিয়ে সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের এই সভার আমার বক্তব্যকে এখানে ক্ষান্ত করছি কেননা আমরা গভীর আগ্রহ অপেক্ষা করছি আমাদের প্রধান অতিথি প্রফেসর ডক্টর আসাদুল্লাহ গালিব সাহেবের মূল্যবান ভাষণ শোনার জন্য আল্লাহ আমাদের এই সংগ্রামী চেতনাকে আল্লাহ আমাদের এই আমলকে আমাদের এই সংগ্রামকে কবুল করে নেন আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহেবের মর্যাদাকে যে শ্রেষ্ঠতম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন সেটাকে আল্লাহ আরো আরো বেগবান করুন আরো সমন্বিত করুন আরো সুন্দর করুন আল্লাহ আমাদেরকে এই দিনই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং তাহিদির কাজে আমাদেরকে সম্পৃক্ত হওয়ার তফিক দান করুন আমিন ওয়াখার দাওয়ানা আলি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত সম্মানিত তাহিদি জনতা আমরা আজকে আমাদের এই মানব বন্ধনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আপনাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম আমরা যুগে যুগে শান্তি বিরোভাবে যে কোনো ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করেছি যে কোনো অপশক্তিকে মোকাবিলা করার জন্য আমরা শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছি আজও আমরা সেই শান্তি বিয় সহাবস্থানে থেকে মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেছি প্রশাসনের কাছে এর এই প্রেক্ষিতে আমাদের দাবি হচ্ছে আহিরাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ একটি শান্তি বিয় সংগঠন আজকের এই প্রোগ্রামকে কেন্দ্র করে আমরা বংশার চৌরাস্তায় আমাদের প্রোগ্রামের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে বংশানে অনুমতি দেয় নাই তারা ভেবেছিল আমরা রাজকতা তৈরি করব আমরা বারবারই প্রশাসনকে বলেছি আমরা শান্তির পক্ষে সবস্থানের পক্ষে আমরা দেশ প্রেমিক আমরা মানুষকে ভালোবাসি আমরা দেশকে ভালোবাসি আমরা প্রশাসনকে সহযোগিতা করি আপনাদের কাছে আজও আমাদের এই আবেদন আপনারা চিনুন জানুন আহ্লাদিস আন্দোলন এদেশের তথা কথিত জঙ্গিবাদের সাথে কোন রকম সম্পর্ক রাখে না এবং জঙ্গিবাদ মূলোৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের অবস্মরণীয় ভূমিকা এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজকের যিনি প্রধান অতিথি দুই হাজার পাঁচ সালের বাইশে ফেব্রুয়ারিতে বিনা নোটিসে জঙ্গিবাদের অপবাদ দিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তিন বছর ছয় মাস ছয় দিন কারারুদ্ধ থেকে এগারোটি মামলা মোকাবিলা করে অবশেষে তিনি বেকসুর খালাস পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এতে কি আপনারা শিখতে পারেননি বুঝতে পারেননি যে আহ্লাদিস আন্দোলন জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত নয় সেই বরেণ্য ব্যক্তি আলেমী দিন বিশ্বের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ জননেতা এদেশের মানুষের আকিদাউ আমলের সংস্কারের প্রতিকৃ ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ গালিব আজকের সমাবেশে উপস্থিত হয়েছেন অনতি বিলম্বে তিনি আপনাদের সামনে সারগর্ব বক্তব্য পেশ করবেন এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করবেন আহ্লাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সুরা সদস্য কাজী হারুন রশিদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি সংগ্রামী তহিদ জনতা আপনারা ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন যে সারা মুসলিম বিশ্ব আজকে উত্তাল সমগ্র বাংলাদেশ আজকে উত্তাল ঢাকা মহানগরী আজকে উত্তাল কেন এই উত্তাল কেন আমরা এই রাস্তায় ইতিমধ্যে আপনারা অবগত হয়েছেন সম্মানিত উপস্থিতি মুসলিম উম্মা সহ আমরা সকলে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি নাস্তিক্যবাদীরা মাঝে মধ্যে মুসলিমদেরকে খোঁচা মারে চিমটি কাটে দেখে আমরা জীবিত না মৃত সম্মানিত উপস্থিতি 
আজকের এই উত্তাল তলঙ্গ উত্তাল জনসমুদ্র প্রমাণ করে বাংলাদেশ সহ সমগ্র মুসলিম উম্মা আজকে জাগ্রত হয়েছে নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে সম্মানিত উপস্থিতি আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি ফ্রান্স নামক রাষ্ট্রটি বিগত কয়েক বছর ধরে মুসলমানদেরকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে যাচ্ছে তারই ধারাবাহিকতায় দুই হাজার বারো সালে দুই হাজার ষোলো সালে এবং সম্প্রতি দুই হাজার ষোলো সালের দুই হাজার বিশ সালের ষোলোই অক্টোবর ম্যাগাজিন চার্লি হেবদো নামক একটি ফ্রান্সের ম্যাগাজিনে তারা আমাদের প্রাণ প্রিয় নবী শাহাতের একমাত্র কান্ডারি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইয়া সাল্লামের ব্যঙ্গ চিত্র ক্লাসে প্রদর্শ প্রদর্শন করে চলেছে ইতিপূর্বেও তারা অনেকবার এরকম নেক্কারজনক কাজ ঘটিয়েছিল বেয়মত অবস্থায় ইমানদার তহিদ জনতা কখনো ঘরে বসে থাকতে পারে না আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মা আজকে পথের উপরে আজকে রাজ পথে নামতে বাধ্য হয়েছি একটি দেশকে ধ্বংস করতে গেলে একটি দেশকে প্রতিরোধ প্রতিরোধ করতে গেলে দুইটি জিনিসেই যথেষ্ট একটা হলো সেই দেশের লাইব্রেরিকে ধ্বংস করতে হবে আরেকটা হলো সেই দেশের ধন সেই দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে হবে আমরা তোমাদের লাইব্রেরিকে ধ্বংস করতে হয়তো পারবো না কিন্তু আমরা এটুকু পারবো তোমাদের অর্থনৈতিক দশ মুসলিম উম্মা নামিয়ে দিতে পারবে ইনশা আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি ইতিমধ্যে মধ্য প্রাচ্য সহ অনেক মুসলিম কান্ট্রি ঘোষণা দিয়েছে সে দেশের জনগণ ফ্রান্সের পণ্য বর্জন করে চলেছে আমরাও সেই একই পথে হাঁটতে চাই আপনারা রাজি কিনা সম্মানিত উপস্থিতি এখন সম্মানিত উপস্থিতি এখন আপনাদের সামনে আমাদের মূলতরাম আমির জামাত চলে এসেছেন আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না শুধু একটি মাত্র বলতে চাই অর্থনৈতিক ধ্বং অর্থনৈতিক ধ্বংস করতে গেলে আমাদের যতটুকু ইমানি দায়িত্ব পালন করার দরকার আমার হাতের মুঠোয় যেটা আছে সেটুকুই করতে চাই আপনারা করতে রাজি কি না তাই যদি রাজি থাকেন আমি যে পণ্যগুলোর নাম বলবো এই পণ্যগুলো আজ থেকে বর্জন করতে হবে ইনশাল্লাহ গার্নিয়ার ফেস ক্রিম বন্ধ করতে হবে লরিয়াল হেয়ার শ্যাম্পো ব্যবহার বন্ধ করতে হবে ডোরিয়াল বডি স্প্রে বন্ধ করতে হবে প্রেসিডেন্ট টলিব্যাগ প্রত্যেকের ঘরে ঘরে প্রায় দেখা যায় এটা কেনা বন্ধ করতে হবে বিগ রেজার সহজলভ্য ব্যবহার্য জিনিস এটা ব্যবহার করা বন্ধ করতে হবে লাফার সিমেন্ট বাংলাদেশ থেকে কোটি কোটি ডলার হাতে নিয়ে যাচ্ছে এই লাফার সিমেন্ট ব্যবহার বন্ধ করতে হবে সেই সাথে চিকিৎসক ভাইদেরকে বলতে চাই যত রকমের ওষুধ ফ্রান্স থেকে আসছে সকল ওষুধ প্রেসক্রিপশন কথা থেকে বিরত থাকুন মেহেরবানি করে তাহলে আপনার এমানি দায়িত্ব পালন হবে ইনশা আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি পরিশেষে বলতে চাই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যানুয়েল ইমানুয়েল ম্যাক্রো আপনার কোনো ক্ষেপণাস্ত্র কাজ হবে না মুসলমানদের এমানি ক্ষেপণাস্ত্রের কাছে বিশ্বের মানুষের তৈরি কোনো ক্ষেপণাস্ত্রর এক পয়সাও দাম নাই মুসলমান মরতে জানে মুসলমান মরতে জানে আমরা জীবন যদি প্রস্তুত কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের নামে কোনো রকম ব্যাগ্য বিদ্রুপ আমরা সহ্য করব না ইনশা আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি অমাল আইনের লাল বালাক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করবেন আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালা 
وما يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين আজকের এই মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশের সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত আমাদের কর্মী ভাইয়েরা বিশেষ করে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ভাইয়েরা সবার উদ্দেশ্যে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি যে আজকের এমন একটি পরিবেশে আপনারা সমবেত হয়েছেন উনি দুই সালের চোদ্দোই আগস্টে আমরা এখানে এসেছিলাম একবার আপনাদের মনে আছে মনে হয় প্রেস ক্লাবের ভিতরে আমাদের সংগঠনের প্রথম সমাবেশে আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম আর আজকে চার বছর পরে আবার আমাদেরকে এখানে আসতে হলো বিশেষ প্রেক্ষাপটে আপনারা জানেন ভালো করে আমাদের রসুল কেমন ছিলেন আল্লাহ ফাক্তার সাক্ষ্য দিচ্ছেন আরসাল্লাহকে ইল্লা রহমত আল্লিল আলমিন আমরা তোমাকে প্রেরণ করেছি জগৎবাসীর জন্য রহমত হিসাবে এটা কি আল্লাহ সাক্ষী বড় সাক্ষী নয় যিনি আসছেন মানুষের রহমত হিসাবে তাকে যদি আমরা ঠাট্টা বিদ্রুপ করি তাহলে কাকে আমরা সম্মান করব এ বিষয়টি মনে রাখা ভালো অমুসলিম ভাইরাও যে নবীকে নিয়ে গর্ববোধ করে সবাই তাকে সম্মান করে ওই ফ্রান্সের মহা মনীষী তিনি বলছেন যে পরিষ্কারভাবে হে দুনিয়ার মানুষ যদি মোহাম্মদকে তোমরা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে না মানবে তো কাকে মানবে বলো দেখি তিনি তো ফ্রান্সের লোক মুসলমান নন বার্নাট শাহ বলেছেন বার্টন রাসেল বলেছেন এমনকি মাইকেল হার্ট নিজে বিশ্বের একশো জন মানুষের যে তালিকা তিনি করেছিলেন সেখানে কিন্তু তাদের নবী ঈসা আলী সাল্লাদ আসসালামকে এক নম্বর না রেখে আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে এক নম্বরে রেখে দিয়েছেন এটা কি আমাদের জন্য গর্বের বিষয় নয় তারা অমুসলিম হয়ে আমাদের নেতাকে আমাদের নবীকে সম্মান করছে আর আজকে সেই অমুসলিম বিশ্বের একজন ব্যক্তি এত বাজে কথা বলছে যেগুলো মুখে উচ্চারণ করা যায় না এখন আপনারা জানেন যে কোনো কাজের একটা প্রতিক্রিয়া আছে যেহেতু আমাদের নবীকে টিটকারি করেছে ক্লাসে বসে শিক্ষক তো ছাত্র অটোমেটিক্যালি খেপে গিয়েছে রিয়াকশন যা হওয়ার তাই হয়েছে আর এটাতেই হয়েছে মুসলমানদের বড় অপরাধ যিনি অ্যাকশন করলেন তার দোষ নাই যে রিয়াকশন করলো তারই দোষ হইল বিষয়টা খেয়াল করে দেখেছেন ফিলিস্তিনে আমাদের ভাইরা মুসলমানরা তারা একটা ঢিল মারলে ইসরায়েল সেখানে বোমা মারে ইসরায়েলের কোনো দোষ নাই সন্ত্রাসবাদী হচ্ছে ফিলিস্তিনিরা সারা পৃথিবীতে একই অবস্থা চলছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যদি মুসলমানরা এখানে যে নানাবিধ ব্যাখ্যা দিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে আগামী দিনে আমাদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাবে আমরা আমাদের সরকারকে খালি বলবো এটা মুসলমান দেশ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ প্রথম হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া দু নম্বরে পাকিস্তান তিন নম্বরে বাংলাদেশ আমাদেরও যদি চুপ করে বসে বসে শনি আর বসে তসবি তত্ত্ব বাট বিক্রি বসে বসে আর যদি বলি আল্লাহ তুমি ভালো করো ওদের হেজায়ত করো ওদের কিছু হবে না তো কারণ আল্লাহ রসুলের নির্দেশ রয়েছে যদি তোমরা কোনো অন্যায় কাজ হতে দেখো হাত দিয়ে প্রতিবাদ করো হাত দিয়ে তাকে ঠেকানো ক্ষমতা আমাদের নাই এটা হয়তো সরকারিভাবে কিছু করা যেতে পারে দু নম্বর কি জবান দিয়ে প্রতিরোধ করো সেটা কিন্তু আমরা এখানে করতে আসছি এখানে আর আর তিন নম্বর হলো অন্তর থেকে ঘৃণা করো যারা আসতে পারেন নাই কথা বলতে পারছেন না তারা ঘৃণাও করতে পারবেন না যদি ঘৃণা করতে হয় তাহলে অবশ্যই আপনাকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে যেটা আমাদের ভাইরা একটু আগে বললেন ফ্রান্সের পণ্য বর্জন করুন আপনি ব্যবসায়ী আপনি দেখছেন এটা করলে বহু টাকা লাভবান হবো আমি কিন্তু আপনার ওই লাভটাকে আপাতত বন্ধ করতে হবে আপনার এই ত্যাগের বিনিময়ে আল্লাহ পাক আপনার ব্যবসায় আরও আরও বেশি সমৃদ্ধি দান করবেন যদি এইভাবে সারা দেশে মুসলমানরা তাদের বয়কাট করে ওরা অটোমেটিক্যালি এসে আপনার কাছে পায়ে ধরবে কারণ এই ফ্রান্স একদিন বাংলাদেশ লুটপাট করেছে এর একদিন ভারত লুটপাট করেছে মনে নেই পিছনে কথা ইংল্যান্ডকে লুটপাট করেনি আমাদেরকে একশো নব্বই বছর কি বাংলাদেশকে তারা শোষণ করেনি তারা এখন হয়েছে হিরো তারা হয়েছে গ্রেট পাওয়ার তারা এখন ভেটো পাওয়ারের মালিক দুনিয়া লুট করে তারা খেয়েছে আমেরিকাটা লুটেরা ইংল্যান্ড একটা লুটেরা ফ্রান্স একটা লুটেরা জার্মানটা লুটে সবগুলো লুটেরা সারা বিশ্ব লুট করে করে এরা টিকে আছে এমনকি ফ্রান্সের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট জ্যাক সিরাক দু হাজার আট সালে যখন মারা যান তখন তিনি বলে গিয়েছিলেন 
দেখো আলজেরিয়ার মুসলমানদেরকে শোষণ যদি তোমরা বন্ধ করে দাও তোমাদের ব্যাংকগুলো খালি হয়ে যাবে অথবা আলজেরিয়াকে কোনো মতে ছাড়া হবে না আলজেরিয়া থেকে দু হাজার উনিশশো চুয়ান্ন চুয়ান্ন থেকে বাষট্টি পর্যন্ত আট বছরের যুদ্ধ করে বিশ লক্ষ মুসলমানকে তারা হত্যা করেছে আর এখন একটা ছেলে একটাকে মেরে দিয়েছে তাতেই এত লাভালাভি তো বিশ লাখ মানুষকে হত্যা করার কাফার আদায় করতে পারে তোমাদেরকে তোমরা তো আজও ক্ষমা চাওনি তোমার অন্যায় করছি মুসলমান মা বোন তোমরা ধর্ষণ করেছো আজও অন্যায় করনি আজ পর্যন্ত ক্ষমা চাওনি সেই মুসলমানদের রক্তের উপরে বেশি আছে আজকের ফ্রান্স আর তারা যদি আমাদের নবী কিনে বাজে কথা বলে আর মুসলমানরা পাল্টা কোনো কথাও বলতে পারবে না একটা অন্যায় হবে তবে এখানে আমি আমাদের ছেলেদেরকে বলবো টিট ফর ট্যাট কোথায় চলবে অস্ত্র বা বোমা দিয়ে নয় তারা অমানুষ হতে পারে আমরা অমানুষ নই আমরা কোশ্চিন কালো কিছু লোককে অস্ত্র দিয়ে যেভাবে খেলানো হচ্ছে আজকের বাংলাদেশে বা বিভিন্ন দেশে আপনারা দেখছেন জঙ্গিবাদী হচ্ছে না এই জঙ্গিবাদের মূল উৎস কারা আপনারা ধারণা করেন এদের জঙ্গিবাদের দাঁড়িয়ে জি না এদের অস্ত্র কিনে দেখে এদের বোমা কিনে দেখে এদের রিভলভার কিনে দেখে সবগুলো আছে প্রমাণিত সত্য ইসরায়েলি সন্ত্রাসবাদ মোসাদ তারাই সারা দেশে করছে এমনকি আমাদের বাংলাদেশে মোসাদ ঘরে ঘরে আছে বড় বড় নেতাদের কি পয়েন্টে এরা বসে আছে ঠিক অমনি করে পাশের আধিপত্যবাদী শক্তি তাদের এজেন্টরা আমাদের কি পয়েন্টগুলোতে বসে আছে তারাই মূলত বাংলাদেশকে চালাচ্ছে আমাদের নেতাদেরকে তারাই দুর্বল করে রেখে দিয়েছে এইগুলো ভিতরের কথা বাইরে বলা যাবে না এর পরও বলছি আপনারা যদি ছেলেরা রাগ করে ফ্যান্সে দুটো বয়সে একটা বোমা মারেন বা একটা ইট প্যাক্টার ছড়েন ওইটাইকে হাইলাইট করে বলে বাংলাদেশ জঙ্গিবাদী দেশ বিশেষ করে আহলাদিস আন্দোলন বা আহলাদ যুবসংঘ সম্পর্কে তারা বাজে কথা রটানোর চেষ্টা করবে আপনারা ভুলে যাবেন না দু হাজার পাঁচ সালে কথা মনে আছে দু হাজার পাঁচ সালে জীবনের জঙ্গিবাদের ধারে গাছও আমরা যাই নাই অথচ রাত্রি দেড়টার সময় যেই বলে স্যার একটু আসতে হবে না বুঝতে পারছি কেন আসতে হবে বাস চললো তিন বছর ছয় মাস ছয় দিন মামলা চললো আট বছর আট মাস আট আট দিন কাদের আমলে এগুলো তারা ইসলামপন্থী না আমরা অ্যারেস্ট হবো তো সেকুলারদের হাতে ইসলামপন্থীদের হাতে আমরা অ্যারেস্ট হবো নাকি কিন্তু তারাই করলো কারণ তারা নিজেদের দ্বারা পরিচালিত হতো না তাদেরকে কেউ পরিচালনা করত কারণ ইসলামপন্থীরা যদি গ্যালার সবকে অ্যারেস্ট করে তাহলে দোষ হবে না অন্যরা করলে দোষ হবে এই এই বিষয়গুলো বাবা তোমরা খেয়াল রাখো আহলে যুবসংঘ ছেলেদেরই বলবো কোনো রকম কোনো ধরনের এই ধরনের কি বলে উস্কানিমূলক কোনো কাজ যেন তোমরা না করো সবচেয়ে মুসলমানের বড় শক্তি হলো দোয়ার শক্তি মনে রেখে দিও প্রতিবাদ করলাম সালাদ পড়ো আল্লাহ সাল প্রাণ খুলে দোয়া করো আল্লাহর পক্ষ দিয়ে এমন গায়েবি মদদ আসবে কোথায় উড়ে যাবে ঠিক পাবে না ফেরাও নম্র ধ্বংস হয় নাই মুসার কিছু ছিল মুসা একটা দোয়া শেখে দিয়েছিল সে দোয়াটা আমি তোমাদের শিখাই দিই রাব্বানা এই দোয়া পড়ল তারপরে আল্লাহর হুকুম এলে যাও তোমরা রাত্রি বন্ধ বেরিয়ে চলে যাও সব বেরিয়ে চলে গেল ঠিক ফেরাউন ফুসিনে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসলো মুসার বাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য কিন্তু না মুসাকে বলা হলো মুসা তোমার হাতের লাঠি ও সাগরে ফেলো কিছু তো করতে হবে শুধু দোয়া করতে হবে না লাঠি ফেলো বাস একটু করলো মুসা তাতে আল্লাহ বরকত দিয়ে দিল সাগর ভেঙে দুই ভাগ হয়ে গেল মাঝখানে শুকিয়ে গেল মুসার বাহিনী পাহাড় হয়ে গেল পিছি পিছি ফেরানি বাহিনী ঢুকলো আল্লাহ হুকুম দিল এই পানি যেমন ছিল তেমন হয়ে যাও সব ডুবে শেষ হয়ে গেল চোখের পরে এক জাক্কু সাক্ষি পড়ে আছে না সুরা ইউনুস বিরানব্বই এত পড়ে দেখো কোরআনে কোনো মিথ্যা কথা লেখা থাকে না আজকে কি আল্লাহ মরে গেছে নাকি আজকেও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট শুদ্ধ আর্মি শুদ্ধ খতম হয়ে যাবে যদি বেশি বাড়াবাড়ি যদি করে সেদিন সেদিন মুসার হাতে তলোয়ার ছিল না অস্ত্র ছিল না আহলাদের যুবসংঘ অস্ত্র নিয়ে কথা বলে না এরা যুক্তি নিয়ে কথা বলে এরা কোরআন হাদিস দিয়ে কথা বলে হাদিসের কোরআনের মর্যাদা তারা ক্ষুণ্ণ করবে আহলাদের যুবসংঘ বা আন্দোলনের একটি ভাইও জীবন থাকতে তারপর দাস করবে না আমরা জীবন দেবো কিন্তু ইমান দিতে রাজি নই আমরা সেরেক করি না বেদাত করি না আজকে যশনের জুলুস হচ্ছে না ঢাকা শহরে আমরা যশনের জুলুসের বেদাতে ঢুকি না এইসব বেদাতে কাজে নাই কিসের খুশি রসুলের আদর্শ মানার মধ্যে 
তারা আনুগত্য করা বড় জিনিস আদর্শ খবর নাই খালি মিছিল করলে হবে তিনি যা বলেছেন তাই করবো যা নিষেধ করেছেন তা ছাড়বো এটা তো আদর্শ বানা তাই না এই আদর্শের অনুসারে যে সংগঠন তারাই হলো আহলাদ চন্দন বাংলাদেশ আমরা কোনো ব্যক্তিকে আমরা সামনে রাখি না হাদিস তো সামনে রাখি আমাদের কাছে ব্যক্তির মর্যাদা আছে যে করে হাসের মর্যাদা বেশি আর এই মর্যাদার কারণে আমাদেরকে বলা আহলুল হাদিস এটা বৈশিষ্ট্যগত নাম সবার সব মুসলমানকে আমরা বলবো আপনারা বৈশিষ্ট্য দিকে ফিরে আসুন ব্যক্তি পূজা ছাড়েন হাদিসের অনুসরণ করুন এইটা করলে আল্লাহর প্রকৃতি এমনি আল্লাহ রহমত নাজিল হয়ে যাবে আল্লাহ দেখবেন বান্দা যখন আমার দিকে এসে গেছে আমিও বান্দার হয়ে যাই যে জাতি এই ইরাকের লোকেরা একসময় ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাহামকে আগুনে ফেলে দেয়নি ইব্রাহিমের কাছে যখন আগুনে ফেলছে তখন জিব্রাহিম এসে বলছে ইব্রাহিম আল্লাহ কা হাজ হাতের ইন্দি তুমি আমার কাছে তোমার কি কোনো প্রয়োজন আছে তখন তো বলতো এই তুমি আমাকে বাসাও বলতে পারতো না কিন্তু ইব্রাহিম কী বললো না হাসবি আল্লাহ নেমল ওকিল বলেন সবাই হাসবি আল্লাহ নেমল ওকিল নেমল মৌলা নেমল নসির জিব্রিল তোমার দরকার নেই আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট যেমনি ইব্রাহিম বলল তেমনি আল্লাহ হুকুম এই আর কুহনি বরদম সালাম আল্লাহ ইব্রাহিম এই আগুন ঠান্ডা হয়ে যাও আমার ইব্রাহিম ইব্রাহিম শান্তিদায়ক হয়ে যাও এটুক তো বলতে হবে আমাদের এই জন্য বলার জন্যই কিন্তু আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি তাই না আমরা সেটা বলার জন্য দাঁড়িয়ে যদি না বলি তাহলে কিন্তু আল্লাহ কিছু করবে না আল্লাহ বলে দিয়েছে যে মুসা লাঠি ফার লাঠি মালে কেউ সাগর ভাঙে নাকি সাগর কিছু হয় এটা আল্লাহ জানে যে আল্লাহ দেখছে বান্দা এর বেশি ক্ষমতা রাখে না সে প্রার্থনা করেছে এবং লাঠিটা মেরেছে নদীর গায়ে বাস বাকি কাজ এখন আমার আমরাও প্রার্থনা করেছি আমরাও প্রতিবাদ করেছি বাকি কাজ এখন আল্লাহর আল্লাহ ইনশাল্লাহ ফায়সালা করবেন আল্লাহর উপরে ফয়সালা ছেড়ে দেন আল্লাহ ফয়সালা করবেন ইনশাল্লাহ দেশের নেতারা যদি দায়িত্ব পালন না করেন তাদেরকে আল্লাহ কাছে কৈফে দিতে হবে প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আমরা যত ক্ষমতা চট্ট দায়িত্ব পালন করলাম আল্লাহর বান্দারা যারা আজকে ক্ষমতায় আছেন প্রস্তাব পাস করে এটা এটা মুখস্ত গদ হয়ে গেছে পার্লামেন্টই তো নাই দেশে এখন কিসের পার্লামেন্টে সব ঘর এটা ধর্ষণের আইন পাশ হলে পার্লামেন্ট লাগছে নাকি শুধু প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা করলে হয়ে যাওয়ার কারো লাগে টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বলবো আপনি দয়া করে ষোল সতেরোটি মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন ফ্রান্সকে বলে দিন তোমার বেয়াদবি গুলো তোমার সব সম্পর্ক শেষ এটুক সাহস কি প্রধানমন্ত্রী নাই তার বাবা ছিল দুনিয়া জোড়া নাম করা মানুষ আর ভিউ তোমার হবে না তো সাহস দেখাতে হবে তবেই তো দুনিয়া তোমার কাছে আসবে আর ওই সব এমপি টেমপি তারা গুলো আসে ওরা থাকবে ঘরে বসে ফোনে বলে দেন বাবা এটা করলাম দা কাজ শেষ ওদের কী দাম আছে ওদের ওদের কোনো প্রয়োজন নাই আমি খালি প্রাণী প্রধানমন্ত্রীকে বলছি দয়া করে আপনি মুসলমানদের কণ্ঠস্বর বোঝার চেষ্টা করুন আজকে জুমার দিন পবিত্র দিন আমরা এখানে এসেছি আপনার কণ্ঠ আমাদের কণ্ঠ যাক মিলে যাক আপনিও আল্লাহকে সাক্ষী বনে আল্লাহ আমার যত ক্ষমতা আছে আমি করে যাচ্ছি বিভিন্ন দেশ ওদের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব করেছে আমিও নিন্দা জানাচ্ছি এটি করলে যে কালকে প্রধানমন্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করবেন আর যদি তিনি এটুকু যদি করতে ব্যর্থ হন আল্লাহ বলবে আমিও তোমাকে ক্ষমা করতে ব্যর্থ হলাম আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস আমাদেরকে দান করুক পবিত্র কোরআন হাদিস অনুযায়ী জীবন গোড়া তৌফিক দান করুক আমি সাংবাদিক ভাইদেরকে ধন্যবাদ জানাবো তখন যদি দেখি পত্রিকা আপনারা আমাদের সংবাদগুলো দিয়েছেন যদি না দেন তো বুঝবে আপনারও আর একটা মনে ফেক কারণ ষোলো সালে প্রেস ক্লাবে আমি সম্মেলন করেছিলাম কিছুই পত্রিকা আসেনি এগুলো আমাদের মনে আছে গত বুধবারে আবার রাষ্ট্রের বিশাল মানববন্ধন হলো না একটা নাম করা পত্রিকা বাংলাদেশের সবার একটা না কিনা ওইটা সে বেশি নাকি পড়ে ওই পত্রিকায় তাতে একটা কোনায়ও নেই যে বাংলাদেশে কোথাও কিছু হচ্ছে ওই পত্রিকা পড়লে মনে হবে যে বাংলাদেশে কিছুই হচ্ছে না সব জন্য দায় দায়িত্ব পড়ে গেছে ইনকিলাবের নয় কি বলে ওটার নাম কি নয় আর দু চারি পত্রের দায়িত্ব পড়ে গেছে সাংবাদিক তো হাজার হাজার মুসলমানের বাচ্চা না সব আপনাদের হৃদয় ব্যথা লাগে না সাবধান মরতে হবে সবাইকে আল্লাহকে কফি দিতে হবে সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানাবো তখনই কালকে পত্র যদি দেখি যে তারা এগুলো খবর দিয়েছে আজকে ধন্যবাদ বন্ধ থাকলে কালকে দেবো ইনশাআল্লাহ বাড়ি বসে দেবো দোয়া করব নইলে নেই কোনো দোয়া টোয়া নেই এই সাথে রোহিঙ্গাদের জন্য আমরা এসেছিলাম দু সালে মনে পড়ে যখন রোহিঙ্গাদেরকে অন্যায়ভাবে তার দেশ থেকে ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছিল আপনাকে যদি আজকে এখানে বের করে দেওয়া হয় আপনার গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম তাড়াইতে আপনি কেমন লাগবে আজকে দশ এগারো লক্ষ মানুষ আমাদের দেশে পড়ে আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধন্যবাদ যে তিনি অত্যন্ত উদারতা দেখে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন 
অথচ আমাদের এত বন্ধুদের পাশে বসে আছে বন্ধু মানে এমন মনে রক্ত সঙ্গে নাকি আমাদের সম্পর্ক আছে এই বন্ধু ওই বন্ধু সেই বন্ধু কোন বন্ধু কথা বলেনি বাংলাদেশের পক্ষে আজও বলে নাকি যদি ওরা খালি তিনজন একটা ফুঁক দেয় মিয়ানমার সাবধান মিয়ানমার কোথায় পালাবে ঠিক পাবে না কিন্তু কিচ্ছু নাই এটা খালি বন্ধুই বসে আছে বাংলাদেশকে শোষণ করার বন্ধু এরা সব দেওয়ার বন্ধু না বাংলাদেশের স্বাধীন চেতা লোক হলে দেশের ধর্মীয় সম্প্রদায় বস্তুবাদীরা বাংলাদেশের আসল লোক নয় এরা এরা বস্তুর পিছনে ছোটে আমরা আল্লাহর পিছনে ছুটি আমরা বলবো রোহিঙ্গাদেরকে অতি দ্রুত তাদের দেশের সব সম্মানে ফেরত নেওয়ার চেষ্টা করেন এটা কালকেও বলেছি আমার মনে খারাপই লাগে আমি একজন প্রফেসর ওই একজন প্রফেসর কি বলি বলেন তো ও বলছে জানেন আসসালাম আলাইকুম বললাম না আপনাদেরকে এটা নাকি জঙ্গিবাদী ভাষা এবং শেষে আল্লাহ হাফেজ বলতে হবে তাই না ওঠাও নাকি আবার জঙ্গিবাদী ভাষা এই পাগলগুলো দিয়ে করবোটা কি বলেন আমি নিজেদের দেশ পাগল হয়ে যাই কিন্তু আমি তো একই দলভুক্ত ও ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আমি রাশিয়ান ইউনিভার্সিটির প্রফেসর তো পাগল নাম রে সব এজন্য বদ্ধি বলতে পাগলে পাগলে ধুল পরিমাণ হয়ে গেছে এখন সব দুনিয়া সব পাগলের দেশ হয়ে গেছে এখন ওরা মনে করে এসে আমরা প্রফেসর হয়ে গেছি আমাদের কেউ কিছু বলে না যাই বলবো এটাই ফাইনাল আর পাগল এসে আমার বিশ্ব দেখ কি বলে দাঁড়ের আরে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেনি মানুষ আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে তখনকার ছাত্ররা খুব খেপে গেছিল তখন তখনকার বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলের সেটে সাহেব দিনে এখন মারা গেছেন তিনি বললেন বাবা তোমরা কিছু মনে করো না মানুষের বাক স্বাধীনতা আছে আমরা কারো বাক স্বাধীনতা হরণ করব না আমার রসুল যে আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলছে মুসলমান নামধারী লোকটা ওটা হলো তার বাক স্বাধীনতা যে না ইসলামে এই স্বাধীনতা নাই পরিষ্কার আছে কোরআন খুলে দেখেন সুরা তো বা পশির ডাক পড়ে দেখেন যারা আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে টিটকার করে ঠাট্টা করে তাদের এই বাক স্বাধীনতা আল্লাহ পাক বরদাশ করেন না এগুলো আল্লাহ পাক বলছেন অহম কাফারু বা দা ইমা নিহিম তারা ইমান আনার পরে কাফার হয়ে গেছে ওদের হত্যাকাণ্ড মৃত্যুদণ্ড ওদের একমাত্র পাও না সেই মৃত্যুদণ্ড আমরা দেবো না দেবিলে আমাদের সরকার দেবে আমরা দেবো না কথা বলছেন এদের শাস্তি কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে আপনাকে বাক স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তার অর্থ এটা নয় আপনি আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলবেন রসুলের বিরুদ্ধে কথা বলবেন ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলবেন কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলবেন এই অধিকার আপনাকে দেওয়া হয়নি কারণ কোরআন আল্লাহর কালাম এটা মানুষের তৈরি কালাম নয় আবু জয়েল মেনে নিয়েছে আবু সুফিয়ান মেনেছে আপনাকেও মানতে হবে আপনি তো কোরআন সঙ্গে জানেন না কোনো খবর অতএব নিজেদেরকে অত বড় মনে না করে আল্লাহ এবং তার বাণীকে সম্মান করার চেষ্টা করুন কিছুই না করেন অন্তত বলুন অন্তর থেকে আল্লাহ তুমি আমার রসুলের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখো আমি রসুলের জন্য আমার জীবন দিতে প্রস্তুত রসুলের মর্যাদার জন্য যারা এগিয়ে আসবে না তারা আল্লাহ পাক তাদের উপরে রহম করবেন কি আজকে যদি আল্লাহ বাংলাদেশে বৃষ্টি বন্ধ করে দেয় কোন মন্ত্রীর ক্ষমতা আছে বাংলাদেশে ফসল ফলে যে বৃষ্টির মালিক কে বায়ুর মালিক কে এই মাটির মালিক কে আসমানের মালিক কে এই মালিককে যারা অস্বীকার করে তাদের কিসের মানুষ তারা যিনি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এই পর্যন্ত আজ তেহাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত কথা বলে তৌফিক দান করেছেন আমি কি আল্লাহর রহমতে বেছে নাই আমাদের সেই কম বয়সের আমাদের ছাত্রটা কি মরে যাচ্ছে না তাহলে হায়াত মতো মালিক কে এই কথা বলছে যে কত ক্ষমতা দিচ্ছেন কে কোনো চিন্তা করে দেখেছেন এগুলো বিষয়ে মাথায় রাখবেন না সংক্ষেপে খালি বলছি আমার কণ্ঠের মালিক আল্লাহ আমার আওয়াজের মালিক আল্লাহ আমার হাতের মালিক আল্লাহ হাত সবারই আছে লিখতে পারে কয়জন লেখেন থেকে আজকে যে বক্তব্য করলাম আপনি লেখেন থেকে লিখতে পারেন কি সাংবাদিক ভারে লিখতে পারে আপনি পারেন সাংবাদিক আল্লাহ তৌফিক দিচ্ছেন লেখার জন্য তারা যদি লেখাটা আল্লাহর পথে ব্যয় করে ইনশাল্লাহ এই সাংবাদিক জান্নাতে হয়ে যাবে যে আল্লাহর বিপক্ষে যদি লেখাটা ব্যয় করে আল্লাহ বলে এই তোমাকে মেধা দিয়েছিলাম আমি আল্লাহ তুমি আমার বিরুদ্ধে লিখেছি লেখা নো কৈফে দাও কি দবে দেবেন সেদিন প্রত্যেককে আল্লাহ পাক যে যার নিয়ম দিয়েছেন প্রত্যেকের চাষের নিয়ম সঙ্গে আল্লাহ নিকটে জিজ্ঞাসিত হতে হবে করেন আরেকটা মন্দির রাখবেন ইন্না সামা অল বাসারা অল ফুয়াদা কুল্লুলায় কান আনু হোম সুহুলা তোমার কান তোমার চোখ তোমার হৃদয় প্রতিটি বিষয়ে কে আমাদের দিন পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে হে কান তুমি কি শুনেছিলে হে চোখ তুমি কি দেখেছিলে হে হৃদয় তুমি কি কল্পনা করেছিলে দেখতে হবে না এগুলো অথ যারা সাংবাদিক লিখতে শিখেছেন আল্লাহর মেহরবানতে শিখেছেন আপনার নিজের মেহরবান যেটা হয় না কিন্তু মনে রাখবেন তাই না আপনার বাপ কিন্তু সাংবাদিক ছিলেন না আপনার ছেলে সাংবাদিক হয়নি তা আপনি সাংবাদিক হয়েছেন কেন আল্লাহর অদৃশ্য ইঙ্গিত নাই এমনি এমনি হয় ঠিক অমনি করে আমরা যে প্রফেসর হয়েছি এটা আল্লাহর ইঙ্গিত নাই আমরা যে লেখক হয়েছি আল্লাহর ইঙ্গিত নাই এই এই আল্লাহকে যারা অস্বীকার করছে তাদেরকে কি বলবো পাগল ছেড়া কি বলা যাবে 
পাগল তো যা বলে মনে আসে তাই বলে আর ছাগলে কিনা খায় পাগলে কিনা খায় একটা বাংলা কথা আছে না তো এদের পাগলের ধর্ম ঢুকাইতে হবে তা সব কোনো বুদ্ধি নাই তাহলে আমার আল্লাহ এবং তার রসুল শ্রেষ্ঠ এর উপরে কেউ নাই কোরআন আল্লাহর বাণী এর উপরে কিছুই নাই হাদিস আল্লাহর বাণী রসুলের বাণী এর উপরে কিছু নাই এই অভ্রান্ত চূড়ান্ত সত্যের বিষয়ে কেউ যদি কোনো কটুক্ত করে ব্যঙ্গুক্ত করে আমাদের অন্তর বড় ব্যথা লাগে বাংলার জমিনে একজন যদি বেঁচে থাকে সে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেই আমরাও সে প্রতিবাদ করার জন্য এখানে এসেছি আল্লাহ তুমি আমাদের মনের কথা শোনো তুমি আমাদের প্রার্থনা কবুল করো এবং সারা পৃথিবী থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র নির্যাতন চলছে সবগুলো তুমি তাদেরকে হেফাজত করো বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের মেহমান এশিয়ারি রোহিঙ্গা ভাই বোনরা আছে তুমি তাদেরকে দ্রুত তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য সুযোগ করে দাও আমি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকত সম্মানিত তহিদি জনতা আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মোহতারা মামিরা জামাতের জন্য এবং যারা কষ্ট করে আমাদের এই সমাবেশে যোগদান করেছেন আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সর্বশেষ সমাপনী বক্তব্য পেশ করবেন উদাহ পেট করবেন আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা সাংগুরী জেলার সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আজিম উদ্দিন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শুক্রিয়া অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে আজকে আমাদের এই প্রতিবাদ সভা এবং মানববন্ধন কর্মসূচি সমাপ্ত হয়েছে আপনারা যারা যেখান থেকে এখানে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আমাদের আলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ আলাদিস যুব সংঘের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আগামী দিনে আরও যে সমস্ত কর্মসূচি আলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এবং আলাদিস যুব সংঘের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে সেখানে আপনার শতস্ফুত অংশগ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি এবং আলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ এবং আলাদিস যুব সংঘের জাতীয় যাবতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আজকের এই আলোচনা এবং মানব বন্ধনের এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি